வணக்கம் நண்பர்களே நான் விவேகானந்தர் வெறும் கால்களில் நடந்து கொண்டிருந்த மனிதன் ஓடிக்கொண்டிருந்த மனிதன் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப வேகமாக பயணிக்க ஆரம்பித்தான் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்டர் த இன்வென்ஷன் ஆஃப் வீல் சக்கரம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனுடைய பயணத்துடைய வேகம் ரொம்ப அதிகரிச்சது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து மாட்டு வண்டி வந்தது குதிரை வண்டி வந்தது அதுக்கப்புறம் பைக் கார் ட்ரெயின் ஏரோப்ளைன் அப்படின்ட்டு நிறைய புது புது கண்டுபிடிப்புகள் வந்துச்சு மனிதன் வேகமாக பயணிக்க ஆரம்பித்தான் ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கடந்த ஒரு நூறு ஆண்டுகள் பெருசா அதைய தாண்டி இந்த ஏரோப்ளை தாண்டி வேகமாக வர ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம் வரவே இல்லை ஆனா அது வந்து இந்த கடந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டு ஐந்து ஆண்டுகளாக மாறிட்டு வருது ஏன் அப்படின்னா இப்ப உலகம் வந்து ரொம்ப பரபரப்பா பேசிட்டு இருக்க இன்னொரு விதமான டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லூப் இந்த ஹைப்பர் லூப் வந்து ஏரோப்ளைனை விட வேகமாக பயணிக்கும் ஆற்று உடையது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நம்ம இன்றைக்கு இந்த வீடியோல இந்த ஹைப்பர் லூப்னா என்ன இந்த டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப நாளா இருந்தது ஆனா வந்து ஏன் இப்ப இதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க இதை யார் ஆரம்பிச்சு விட்டா அதுக்கப்புறம் இதனுடைய நிலைமை வந்து இந்தியாவில் இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை இன்னைக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக பேசலாம் இந்த ஹைப்பர் லூப் எப்படி பயணிக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டனல்குள்ள தான் பயணிக்க போகுது வேகமாக பயணிக்கிறதுக்கு மிக பெரும் தடையா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காற்று சோ ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பைக்கோட ஒரு கார் வந்து வேகமாக பயணிக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து அவனுடைய இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கு சோ ஒரு காரை விட ஒரு ரேஸ் காரா ரொம்ப வேகமாக பயணிக்கிறதுக்கான காரணம் அதனோட இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கு சோ இந்த இன்ஜின் கெப்பாசிட்டியோட மிக பெரிய யூஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த காற்றை கிழித்து கொண்டு போவது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த காற்று எவ்வளவு ரெசிஸ்ட் பண்ணாலும் அதை தாண்டி நம்ம வேகமாக பயணிக்க முடியும் சோ அதுதான் வந்து இந்த பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் சோ இப்ப இப்ப இதுல எப்படி யோசிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த காற்றை கிழிச்சுட்டு போறது தாண்டி போறது எல்லாமே பிரச்சனை பெசாம அந்த இடத்த காத்தையவே எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டுதான் இந்த டனல் குள்ள இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கொண்டு வராங்க சோ இந்த டனல் குள்ள இந்த ஹைப்பர் லூப் எப்படி டிராவல் பண்ண போகுது அப்படின்னா காற்றே இல்லாத ஒரு சூழல்ல தான் டிராவல் பண்ண போகுது உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேக்கம்ல டிராவல் பண்ண போகுது அப்படி அதுதான் வந்து மிக ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்த டனல் குள்ள என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த மோனோ ரயில் கான்செப்ட் பயணிக்கிறது <laughs> எடுத்துக்கலாம் <laughs> ஸோ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டோம் போனோம் அப்படின்னா டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நம்ம போய் ரீச் ஆகிடலாம் ஆனால் பட் விஷயம் என்னன்னா நீங்கள் அடுத்து என்ன கேட்பீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஓகே பட் ஐம்பது முந்நூறு ஐம்பது வருஷம் ஆயிரும்ல அப்படின்னு கேட்பீங்க பட் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்க வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இதனோட ஹிஸ்டரி என்னன்னு பார்த்துடலாம் முதல் விஷயம் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல அமெரிக்கால புல்லட் ட்ரெயின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஸோ நாங்க வந்து புல்லட் ட்ரெயினை வந்து அமெரிக்காவில் கொண்டு வர போறோம் சிக்ஸ்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் நம்ம செலவு பண்ண போறோம் முன்னாடி <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
இதை வந்து நம்ம சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர் தான் நம்ம முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு பல விஷயங்களை சொல்கிறாரு ஸோ சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் நிறைய வேலைகள் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உதாரணத்துக்கு நான் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் டெக்ஸ்ட்லாம் நடத்திட்டு இருக்கேன் சோலார் சிட்டி நியூரா லிங்க் அப்படின்னு பல விஷயங்களை நடத்திட்டு இருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் நம்ம சேனல் வீடியோவும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இதெல்லாம் இதை என்ன முழு நேரமாக பர்சியூ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒயிட் பேப்பரை வெளியில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு டெக்னாலஜியை ஓப்பன் சோர்ஸாக கொண்டு வராரு ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படிங்கும்போது எல்லாருமே வரலாம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் புனே டு மும்பை வேலை ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கவர்மெண்ட்டும் வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் வரணும் அப்படின்ட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீ